ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా కాలేజ్ వెళ్ళట్లేదు సో డే డే బై డే కానీ ఆల్టర్నేట్ కానీ వెళ్తున్నాం సో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ చూస్తున్నాం మేమైతే సో అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఎపిసోడ్ అని అనిపించినప్పుడు సో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ వస్తే అన్ని టైమ్స్ చూస్తున్నాం బిగ్ బాస్ త్రీ మీద అంటే బిగ్ బాస్ వన్ టూ సీజన్స్ బిగ్ బాస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ సీజన్ అంటే ఫాలో అయ్యాము బట్ సెకండ్ సీజన్ కంప్లీట్లీ ఇంకా మొత్తం ఎడిక్షన్ అనమాట బిగ్ బాస్ అంటే ఒక ఎడి ఎడిక్షన్ అనేటట్టు అయిపోయింది సెకండ్ సీజన్ నుంచి సెకండ్ సీజన్ ఒక రేంజ్ లో హోప్స్ ఇచ్చేసింది మాకు సో థర్డ్ సీజన్ అసలు ఎంత లేట్ గా అసలు స్టార్ట్ అయింది ఎంత వెయిట్ చేసినాం ఇంకా ఇంకా ఎప్పుడు పెడతారు ఇంకా ఎప్పుడు పెడతారు ఇప్పుడు నార్మల్ ఆడియన్స్ నుంచి ఒక పర్సన్ ని తీసుకున్నారు కదా లాస్ట్ సీజన్ లో గణేష్ ని తను కూడా ఆ రేడియో జాకి అట్లా కామన్ పీపుల్ ని తీసుకున్నారు సో మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం మాకు కామన్ పీపుల్ కి మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తారు ఆ వెయిట్ అని వెయిట్ చేస్తున్నాము సో అలాంటి ఏ అనౌన్స్మెంట్ రాకుండా డైరెక్ట్ షో స్టార్ట్ అయిపోయింది బట్ దెన్ ఎంత లేట్ అయినా షో స్టార్ట్ అయింది దట్ వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ షో కూడా చాలా బాగుంది రేడియో జాకి అంటున్నా కూడా నీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఈ త్రీ సీజన్స్ లో నీకు బాగా నచ్చిన సీజన్ ఏది బాగా నచ్చిన సీజన్ అంటే ఈ సీజన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు సెకండ్ సీజన్ నాకు చాలా నచ్చింది ఫస్ట్ సీజన్ కూడా నచ్చింది బట్ దెన్ సెకండ్ సీజన్ ఎక్కువ చూసాను అనమాట ఫస్ట్ సీజన్ లో కొన్ని కొన్ని బిట్స్ అలా మిస్ అయ్యి ఉంటాను కానీ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కూడా నేను మిస్ అయింది ఉండకూడదు అని మళ్ళీ హాట్స్టార్ లో పెట్టుకొని చూడడం అట్లా ఈ ఇద్దరు హోస్టింగ్ లో ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు అంటే బాగా చేస్తున్నారు అనేదాన్ని మేము కరెక్ట్ గా చెప్పే చెప్పలేము అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే బాగా చేస్తున్నారని పాయింట్ అవుట్ చేయలేము బికాస్ దే బోత్ ఆర్ ఎల్డర్స్ వాళ్ళు వేరు బట్ నాని చాలా బాగా చేశాడు అనిపించింది నాని హోస్టింగ్ చాలా నచ్చింది అంటే మాకు కనెక్ట్ అయింది అండ్ నాగార్జున గారి హోస్టింగ్ ఏంటంటే ఆయన కూడా కనెక్ట్ అవుతున్నారు బట్ దెన్ హీఈస్ లైక్ హీఈస్ బీయింగ్ నైస్ టు ఎవ్రీ పర్సన్ అనమాట ఆయన ఏ పాయింట్ అయినా నోటీస్ చేయాలి అంటే నో నాని గారు ఎలా నోటీస్ చేస్తుండే అంటే ఇది తప్పు అంటే ఇది తప్పు డైరెక్ట్ ఫేస్ పైన చెప్పేస్తుండే నాగార్జున గారు ఏంటంటే ఏదైనా తప్పు ఉంటే నోటీస్ చేస్తారు బట్ దెన్ బీయింగ్ నైజ్ అనమాట మెల్లిగా చెప్తారు నువ్వు ఇది ఇలా చేసావు అని నోటీస్ చేస్తారు నువ్వు ఇలా చేసావు అని నోటీస్ చేస్తారు బట్ దెన్ నాని అయితే హార్జ్గా కూడా చెప్పేస్తుండే ఇట్లా చేస్తే నువ్వు హౌస్లో ఉండవరా అబ్బాయి గేట్లు తీసేస్తాం వెళ్ళిపోండి నేను వెళ్ళిపోతా ఎందుకు నా మీద అందరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అని లాస్ట్ సీజన్లో బిగ్ అదేమంటారు గణేష్ అరిస్తే అట్లా చేస్తే సరే నేను గేట్లు తీసేస్తాను నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ నాని అట్లా చెప్తుండే అనమాట అదే నాగార్జున గారు అయితే కొంచెం నైజ్గా చెప్తారు నైజ్ స్టార్ట్ అయింది థర్డ్ సీజన్ దాదాపు యాభై రోజులు దాటిపోయింది కూడా సో ఈరో ఈ వారం ఎలిమినేషన్ రౌండ్ కూడా వచ్చేసింది ఈ వారం నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ వారం ఎలిమినేషన్ అయ్యే ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్లో ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది యువర్ గెస్ ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓటింగ్ అంటే వీళ్ళకి అవకాశం ఉంది అని లాస్ట్ వీక్ గేమ్ చూస్తున్నాను అవకాశం అంటే లాస్ట్ సీజన్ లో అలి వెళ్తాడని అసలు అనుకోలే అలి వెళ్ళే అవకాశమే లేదు కానీ అలి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు గెస్ట్ చేయడం అనేది అసలు బ్రెయిన్ లోకి రావట్లేదు మనం ఒక గెస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటే అది కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు గెస్ట్ చేయలేము బట్ దెన్ పునర్నవి వెళ్ళిపోతే బాగుండు అని నాకు వెళ్ళిపోతే బాగుండు అని మీకు ఎందుకు పునర్నవి వెళ్ళిపోవాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి అంటే తను షీ జడ్జ్మెంటల్ అనమాట ఎవ్రీ పాయింట్ షీఈస్ టెలింగ్ లైక్ దిస్ ప్రతిదాన్ని జడ్జ్మెంట్ చేసేస్తుంది బట్ దెన్ అదే పాయింట్స్ తనదాకా వస్తే తను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు వెన్ షీఈస్ టెల్లింగ్ టు సమ్ వన్ లైక్ ఒక పాయింట్ తను చెప్తుంది అంటే అదే పాయింట్ తన దాకా వస్తుంది తన విషయంలో కూడా ఉంటుంది బట్ దెన్ షీఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ అందరినీ జడ్జ్ చేసేస్తుంది వెళ్ళిపోయే అవకాశం కనబడుతుందని మీరు అంటున్నారు ఓకే ఫైనల్ గా ఎవరు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ బిగ్ బాస్ త్రీ సీజన్ కి ఎవరు విన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది యా అలీ అండ్ శ్రీముఖి ఆర్ ద డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్స్ టు బి ఆస్ విన్నర్స్ సో అలీ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాడు కానీ కాబట్టి ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ శ్రీముఖి
ఆ బాబా భాస్కర్ చాలా బాగా ఆడుతున్నారు బట్ దెన్ ఫైనల్ దాకా వచ్చేవరకు ఆయన గేమ్స్ లో ఫోకస్డ్ గా ఉండట్లే అంటే మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఓట్స్ చాలా బాగా పడతాయి సావిత్ర బాగా ఆడుతుంది అండ్ వితిక కూడా వితిక చాలా అంటే టాస్క్ వర్క్ వచ్చేసరికి చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టేస్తుంది వితిక ఎంత ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ వరకు అయినా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వితిక కూడా వితిక బాగా ఆడుతుంది టాస్క్ అండ్ మహేష్ వచ్చేసి కంప్లీట్ స్ట్రాటజీస్ అనమాట తన మైండ్లో ఏ అంత రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఏం ప్లాన్ చేద్దాము ఏదైతే ఈజీ ఈజీ వే ఉంటుంది అనే చూస్తూ ఉంటాడు మహేష్ టాస్క్లో అండ్ వరుణ్ చాలా వరకు టాస్క్లు అన్నీ ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నాడు తనకు తెలియకుండా తను ఫెయిల్ అయిపోతుంది అది మొత్తం అయిపోయినాక అయ్యో నేను ఫెయిల్ అయ్యానా అని రియలైజ్ అవుతున్నాడు హలో అండి రోహిణి రోహిణి ఏం చేస్తుంటారు మీరు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫా కాలేజ్ అనుకుంటున్నాను అవునా అయితే హౌస్ వైఫ్ అంటే మీరు తొమ్మిదిన్నరకి రాత్రి ఏందో చూస్తున్నారు టీవీలో బిగ్ బాస్ తొమ్మిదిన్నరకే కాదు మళ్ళీ మార్నింగ్ రిపీట్ వస్తాయి కదా మా మ్యూజిక్ లో అవి కూడా చూస్తాం అది ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వస్తుంది అప్పుడు కూడా చూస్తాం భోజనాలు చేసే చూస్తారా భోజనం ఇంట్లో భోజనం పెట్టకుండా చూస్తాము నిజాలు చెప్పాలి కదా అండి అందుకే నిజాలు చెప్తాను ఈ నిజం చెప్పారు మీ ఆయన చూసిన అనుకో చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి సరే సరే ఓకే రోహిణి ఇప్పుడు నేను వచ్చి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చానంటే బిగ్ బాస్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ డేస్ దాటింది షో జరగబట్టి ఈ ఫిఫ్టీ డేస్లో షో నీకు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది ఫిఫ్టీ డేస్ దాటింది ఇప్పుడు ఇంకా అసలైన గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా చూడడానికి ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా బాగా గేమ్ ఆడాలని అనుకుంటున్నాను అంటే కొంచెం మాస్క్ వేసుకొని ఆడుతున్నారు ఇప్పటికీ తీయలేదు రవి బాబా మాస్కర్ నాకు కొంచెం సేఫ్ గేమే ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇంకా బాగా ఆడాలని అయినా వాళ్ళకి వాళ్ళు రామగార్జున గారు చెప్పినా కూడా అదే రిపీట్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో రవి ఉన్ని బాబా మాస్టర్ వాళ్ళు అది నచ్చలేదు నాకు సరే షో అంతా ఎలా అనిపిస్తుంది చూస్తుంది షో చాలా బాగుంది ఇంకా వన్ ఫిఫ్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ కూడా చూడాలని అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది షో హండ్రెడ్ డేస్ వరకే కదా పరిమితం అదే అందుకే అంటున్నా టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఇచ్చినా చూసాం మళ్ళీ ఈ షో కోసం మళ్ళీ వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి కదా సరే ఓకే బిగ్ బాస్ వన్ టూ త్రీ మూడు సీజన్ చూసావా మూడు సీజన్ నాకు అన్ని బాగా నచ్చాయి తాడు ఇంకా బాగుంది ఎందుకని నాగార్జున గారు హోస్టింగ్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా నాగార్జున ఫ్యాన్స్ కంటెస్టెంట్ ప్రపంచం అంతా నాగార్జున ఫ్యాన్స్ అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతారు కదమ్మా పాపం అమలు ఏం కావాలి అమలగారు ఏమనుకున్నా మేము అందరం అయితే నాగార్జున గారి ఫ్యాన్స్ సరే ఓకే ఈ వారం ఎలిమినేషన్ రౌండ్ వచ్చేసింది ఈ ఎలిమినేషన్ రౌండ్ లో ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎలిమినేషన్ అయ్యారు కదా ఈ ఫైవ్ లో ఎవరు పునర్నవి ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకని తను నాకు నచ్చలేదు తన టాకింగ్ అదే తను లూజ్ టంగ్ ఉంది తను చాలా కాన్ఫిడెంట్ అంతే అంటే తను నీ లాస్ట్ టూ డేస్ ఎపిసోడ్ కానీ చూసినట్టయితే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే వెళ్ళిపోతాను అని కూడా చెప్పింది తనే అందుకే తను వెళ్ళిపోవాలని కోరుకున్నాను తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు గేమ్ ఆడాలని నాగార్జున గారు చెప్పినట్టు తను ఎంపైరింగ్ చేస్తుంది తనంటూ తనంటూ తనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఏ గే టాస్క్లో కూడా అందుకే తను వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను లాస్ట్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఏం కావాలి మరి వెళ్ళిపోతే రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కూడా వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను అసలు నచ్చలేదు నాకు ఆయన కదా నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటే మాత్రం వెళ్ళిపో ఆయన కూడా ఈ వారం పునర్నవి నెక్స్ట్ వీక్ రాహుల్ చెప్పి మొత్తాన్ని ఇద్దరు నిలబడతావు మరి ఎంటర్టైన్మెంట్ మిస్ అవుతుందేమో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆయన నాకేమంత ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపించట్లేదు వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను సరే ఓకే మరి ఈ బిగ్ బాస్ త్రీ సీజన్ లో ఎవరు ఫైనల్ గా విన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫైనల్ గా విన్ అయ్యే అవకాశం శ్రీముఖికి ఉంది ఎందుకు శ్రీముఖి ఫ్యాన్ అండి అవును తను చాలా హైపర్ యాక్టివ్ కదా అందుకే తనకు తన ఫ్యాన్ సరే మరి బాబా భాస్కర్ కావచ్చు సావిత్రకే కావచ్చు రవి కావచ్చు వరుణ్ సందేశ కావచ్చు వీళ్ళందరూ బాగా ఆడతలేరు బాగా ఆడుతున్నారు కానీ నాకు నాకు నచ్చలేదు నాకు శ్రీముఖే నచ్చింది నేను శ్రీముఖికే ఓటేస్తాను తన తనే విన్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను కూడా ప్రతివారం ఎన్ని ఓట్లు వేస్తా పెట్టి నువ్వు అంటే హాట్ స్టార్ నుంచి టెన్ ఓట్లు ఉన్నాయి కదా డైలీ అవి వేస్తాను మళ్ళీ మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చి వేస్తాను మిస్డ్ కాల్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఒక్కొక్క వేళ అయితే ఫార్టీ థర్టీ అలా కూడా ఇస్తుంటాను నాకు అవకాశం వస్తున్నా నేను పునర్నవి ఫస్ట్ ఎలా కొట్టేస్తాం 
ంగ్ ప్రతి వారం ఎలిమినేషన్ రౌండ్ అనేది వస్తుంది ఈ రోజు వచ్చేసింది ఈ వారం ఎలిమినేషన్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు తెలుసా నీకు మరి ఎవరెవరు హిమజ శిల్ప మహేష్ పునర్నవి అంటే తను మాస్క్ వేసుకొని ఆడుతుంది అనిపిస్తుంది ఇంకా తను ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి అనిపిస్తుంది అంటే టూ వీక్స్ అయినా కూడా తను ఇంకా అందరితో కలవట్లేదు సో ఇంకా ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు శ్రీముఖి బాబా భాస్కర్ అంతే బాగా ఆడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు బాగా నచ్చారు ఇంకా సరే ఈ వారం ఎలిమినేషన్ లో నువ్వు చెప్పినావు కదా ఫైవ్ నేమ్ ఫైవ్ నేమ్స్ ఎవరు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది శిల్ప హిమజ శిల్ప హిమజ అంటే వాళ్ళు ఇంకా మాస్ తీయాలి తను ఇంకా ఓపెన్ అవ్వ అవ్వట్లేదు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇప్పుడున్న ఎలిమినేషన్ లో అయితే వాళ్ళిద్దరు అని అనిపిస్తుంది శ్రీముఖి రావాలని కోరుకుంటున్నాం మేమైతే బాబా భాస్కర్ శ్రీముఖి వాళ్ళిద్దరు రావాలంది యాక్చువల్గా మేము అలీ ఫ్యాన్స్ బట్ లాస్ట్ టైం ఎలిమినేట్ అయిపోయాం అది మాకు కూడా తెలియదు మేము డైలీ అలీ ఎలిమినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు డైలీ టెన్ నోట్స్ అలీకే వేసేవాళ్ళం బట్ ఎలా వెళ్ళిపోయిండో ఇంకా తెలియదు అలీ ఉంటే ఇప్పుడు అలీరాజా ఉంటే ఫైనల్ ఆయనే అని చెప్పేవాడు అంటే మేము అతనే అని ఫిక్స్ అయిపోయినాం బట్ అసలు అన్ఫార్చునేట్గా అట్లా అయిపోయింది తెలియకుండా అయిపోయింది కదా బిగ్ బాస్ ఎప్పుడు ఏం చేసేది కూడా ఎవరు తెలియదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా అయిపోయింది అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అది అదే బిగ్ బాస్ అంటే ఓకేనా సరే ఫైనల్గా శ్రీముఖి గారు బాబా భాస్ గారు ఈ వారం ఎవరు వెళ్ళిపోతారు ఖచ్చితంగా చెప్పు శిల్ప షో చాలా బాగుంది ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ కంప్లీట్ అయినా ఇంకా ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఇంకా బాగుండాలి అని బాగుంది ఇప్పుడు అయితే బిగ్ బాస్ ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పటి వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే బాగుంది జోక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మెయిన్గా కామెడీ ఏంటంటే బాబా భాస్కర్ శ్రీముఖి కామెడీ చాలా బాగుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంది 